প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাকাহত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগ এর সম্পর্ক কোথায় সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চলন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার এম এ বাকি উনিশশো আটান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিকার্ড ও এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট থেকে অবসরে আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শাকত স্যার শ্বাসকষ্ট অনেক কারণে হতে পারে আমরা কখনো কখনো তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় কখনো কখনো নর্মালি ভালো থাকি একটু হাঁটতে গেলেই শ্বাসকষ্ট হয় যেন আর হাঁটতে পারছি না বসে পড়তে হয় নানান রকমের লক্ষণ দেখা দেয় তো শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্কটা কোথায় এবং হৃদরোগের কারণে যে শ্বাসকষ্ট সেটির ধরন কেমন হয় সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত শুনব তার আগে যদি আপনি একটু আমাদের বলেন কমনলি একজন মানুষের শ্বাসকষ্ট হয় কি কি কারণে ধন্যবাদ ডাক্তার সাধক শাখত শ্বাসকষ্ট একটা রোগের জন্য খুব কষ্টের বিষয় অনেক কষ্টের মধ্যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট শ্বাস বন্ধ হওয়া মানে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়া শ্বাসকষ্ট সাধারণত আমাদের জনগণের ভিতরে যে একটা ধারণা আছে যে ঠান্ডা কাশির থেকে শ্বাসকষ্ট হয় এবং এই ধারণাটা অনেক সময় আমাদেরকে অনেক বিপদের মধ্যে নিয়ে যায় শ্বাসকষ্ট ঠান্ডার থেকে হয় কাশির থেকে হয় এবং কমনলি যেটা ব্রঙ্কেল অ্যাজমা যেটা বাংলায় আমরা হাঁপানি বলে থাকি সেটা কিন্তু খুব কমন এটা গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের ভিতরে এর পরিচিতিটা খুব ব্যাপক সুতরাং শ্বাসকষ্ট হলে সিওপিডি হলো সিওপিডি হলো যে সিওপিডি আমি বললাম না একটু কঠিন শব্দ সাধারণ জনগণের জন্য তো যা হোক শ্বাসকষ্ট লাংসের কারণে হয় ফুসফুস আমাদের তো বুকের ভিতরে দুটো জিনিস একটা হলো ফুসফুস একটা হলো হার্ট তো ফুসফুস থেকে যে শ্বাসকষ্ট হয় সেটা আপনি যেটা বললেন সিওপিডি অ্যাজমা যেটাকে আমরা বাংলায় হাঁপানি বলি তারপরে ঠান্ডা যেটা বলে ঠান্ডা জনিত শ্বাসকষ্ট কিন্তু ওই ফুসফুস জনিত শ্বাসকষ্টের কারণেই হয় সব অ্যালার্জিক কারণ অ্যালার্জিক কারণে ফুসফুস থেকে শ্বাসকষ্ট হয় তো এই জিনিসগুলি মানুষের কাছে খুব বেশি পরিচিত কিন্তু হার্ট থেকেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় তো কখনো কখনো মানুষ শ্বাসকষ্ট হলেই এটা ধারণা করে যে এটা সাধারণ ঠান্ডা অথবা একটু আমার হাঁপানিজনিত রোগ আছে এবং সে যে চিকিৎসকের কাছে যায় উনি যদি অতটা কোয়ালিফায়েড না হন তাহলে রুগীর কষ্ট বা রুগী নিজেই অনেক সময় গাইড করে তো সেখান থেকে ফুসফুস জনিত শ্বাসকষ্ট বা বঙ্কেল অ্যাজমা বা ঠান্ডা জনিত শ্বাসকষ্ট বলে কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসা পেতে থাকে আজকের আলোচনার একটা ইম্পর্টেন্ট দিক হলো যে আমরা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে অনেক সময় দেখি যে ঠান্ডা জনিত শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুস জনিত শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা বলে অনেক রোগী দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসা করে তাদের মূল্যবান সময় হারান কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে আসলে শ্বাসকষ্টটা কিন্তু হৃদরোগের জন্য ছিল হার্টের অনেক কারণে কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় হৃদরোগের মধ্যে অনেক রকমের রোগ আছে মানে একটাই হৃদপিণ্ড কিন্তু সেটার কারণে অনেক রকমের রোগ হয় হৃদরোগের মধ্যে কোন রোগগুলিতে সাধারণত শ্বাসকষ্ট হয় এবং সেই শ্বাসকষ্টের ধরনটা কি হয় সেটা ফুসফুসজনিত শ্বাসকষ্টের মধ্যে তার পার্থক্যটা কোথায় একজন সাধারণ মানুষ তার শ্বাসকষ্টের ধরন দেখে কি ধারণা করতে পারবেন যে আমার একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া উচিত শ্বাসকষ্ট হৃদরোগজনিত শ্বাসকষ্ট কিন্তু প্রত্যেকটা বয়সেই হয় জন্মগত কিছু হৃদরোগ আছে যেখানে সে ওই হৃদরোগের হার্টের ডিফেক্ট নিয়েই জন্ম নেয় যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলি বা জন্মগত হৃদরোগ বলি সেখানে কিন্তু বাচ্চার প্রথম কষ্টই হয় শ্বাসকষ্ট এটা মা বুঝতে পারেন যখন বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং করে তখন তার শ্বাসকষ্টটা প্রবল হয় এবং ব্রেস্ট ফিডিং করাটা সে ছেড়ে দেয় 
সুতরাং এটা একজন অভিজ্ঞ মা কিন্তু বুঝে এবং আসলে আমাদের কাছে কিন্তু মারাই আসে যে বাচ্চা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আর কি এটা হলো বাচ্চা বয়সের তরুণ এবং কৃষকদের আমরা দেখি যে অনেকে শ্বাসকষ্টের কথা বলেন এবং যেহেতু তরুণ কিশোরকে আমরা খুব একটা অসুখ বিসুখহীন বয়স হিসাবে চিন্তা করি বিশেষ করে হার্টের ক্ষেত্রে হৃদরোগের জন্য হৃদরোগের জন্য গ্রুপ খুব ভালনারেবল গ্রুপ না এটা যদি 19 বছরের ছেলে বলে যে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ফ্যামিলিতে একটু নেগলেক্টেড হয় আর কি বা যে কোনো নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথম চিন্তাটা আসে যে হয়তো ঠান্ডা বা কাশি ইত্যাদি বা অ্যাজমেটিক হচ্ছে বা অ্যালার্জিক হচ্ছে এই চিন্তা করে একটা জিপি একটা প্রেসক্রিপশন সাধারণ প্রেসক্রিপ মানের একটা প্রেসক্রিপশন আবার তার কিছুটা ভালো হয় আবার সে যায় কিছুটা নেগলেক্টেড হয় কিন্তু এই বয়সও কিন্তু শ্বাসকষ্ট ডেফিনেটলি হার্টের জন্য হতে পারে সেই জন্য হার্ট রিভলিউশন দরকার হয় এখন যদি আপনি কারণ বলেন আপনি জানেন যে তরুণ এবং কিশোররাই কিন্তু বেশি মানে ফাইভ টু ফিফটিন ইয়ার্স আমরা বলি আর কি এই বয়সে কিন্তু বাজ্জ্বর জনিত হৃদরোগ যেটা যেটা বাজ্জ্বর থেকে হার্টের ভালভ এফেক্টেড হয় যেটাকে আমরা বাজ্জ্বর জনিত হৃদরোগ ইংলিশে আমরা ক্রনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ বলি সেটা কিন্তু অনেক সময় কখন বাজ্জ্বর হয়েছে বাজ্জ্বরের চিকিৎসা বাবা মা ঠিকমতো করেনি কিন্তু ধীরে ধীরে তার হার্টের মাইট্রাল ভালভ বা অ্যাওটিক ভালভ ইনভলভমেন্ট হয়েছে ভালভগুলো চিকন হয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে হ্যাঁ তো এই শ্বাসকষ্টটা কিন্তু অনেক দিন আমাদের ক্লিনিক আমাদের যে অভিজ্ঞতা চিকিৎসা পেশার যে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি অনেক দিন সে মিসগাইডেড হয়েছে এবং ঠান্ডা কাশি ঠান্ডা কাশি বলে কিন্তু অনেক চিকিৎসকের কাছেই নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে পরিপূর্ণ ইভালুয়েশন না করে পরিপূর্ণ পরীক্ষা না করে কিন্তু ঠান্ডা জনিত চিকিৎসায় সে গ্রহণ করছে কিন্তু পরবর্তীতে ভালো না হয়ে অথবা রিপিটেডলি হওয়ার জন্য যখন আমাদের কাছে এসছে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে এসছে তখন আমরা কিন্তু পরীক্ষা করে বুঝতে পারছি যে তার হার্টের ভালভের কারণে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সুতরাং যে কোনো বয়সে শ্বাসকষ্ট হলে এটা কিন্তু একটা মাথায় রাখা উচিত যে কনজেনেটাল হার্ট ডিজিজ ইয়াং বয়সে অথবা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ এ ধরনের কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে শুধুমাত্র ঠান্ডা জনিত শ্বাসকষ্ট কথা বলে তাকে প্রলম্বিত করা উচিত না আর মধ্য বয়সে যে শ্বাসকষ্ট কথা আমাদের হার্টের জনিত যেটা যেটা হার্টের রক্তনালীর ব্লক যেখান থেকে হার্ট অ্যাট্যাক হয় সেটা কিন্তু প্রথম দিকে রুগী অনেক সময় আমাদের কাছে খুব সত্য কথা বলে ইংলিশে যেটাকে শর্টনেস অফ ব্রেথ বলে আমাদের কাছে এসে বলে যে ডাক্তার সাহেব এই নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসছে নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসছে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু এই যে নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসা ওনার নিঃশ্বাস আগে ছোট ছিল না তো ওনা উনি হাঁটতে পারতেন উনি আধা কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার হাঁটতে পারতেন এখন উনি আধা কিলোমিটার গেলে বা কোয়ার্টার কিলোমিটার গেলে ওনার মনে হয় যে নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসছে এটা কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট এটাও কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট এবং অনেকের ক্ষেত্রে খুবই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় বিশেষ করে ডায়াবেটিক পার্সেন ডায়াবেটিক পার্সেনদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের যে স্বাভাবিক পেইন এই স্বাভাবিক পেইন কিন্তু থাকে না এবং যার জন্য আত্মীয় স্বজন কিন্তু অনেক সময় ভুল করেন আর রোগী নিজেও ভুল করেন কিন্তু রোগীর কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের পরে হার্টের যে জটিলতা হার্টের যে পাম্প কমে যায় সংকোচন ক্ষমতা কমে যায় তারপরে তার শ্বাসকষ্ট হয় যেটাকে আমরা হার্ট ফেলিয়র বলি তো এই হার্ট ফেলিয়র নিয়ে কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের রোগী কিন্তু ডাক্তারের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হন এবং চিকিৎসক এবং ডাক রোগী যদি সঠিকভাবে তার কমপ্লেনটা বলতে না পারে আর চিকিৎসক যদি এটাকে সঠিকভাবে ইভালুয়েশন করতে না পারে পর্যালোচনা করতে না পারে সঠিক পরীক্ষা করতে না পারে তাহলে কিন্তু একটা বড় ধরনের জিনিস যে এটা যে হার্ট ফেলিওর এটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বাই দিস টাইম হার্টের সংকোচন ক্ষমতা কমে গেছে হার্টের একটা অংশ ড্যামেজ হয়ে গেছে সেটার কারণে তার শ্বাসকষ্ট হয়েছে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক সময় ওভারলুকড হয়ে যায় অনেক সময় আনডায়াগনোসড হয়ে যায় তো এই জিনিসটা কিন্তু খুব পেইনফুল এবং রোগী কিন্তু অনেক খারাপ হয়ে যায় স্যার ফুসফুসজনিত কারণে নয় তার শ্বাসকষ্টটা হৃদরোগজনিত কারণে ছিল কিন্তু ফুসফুসের মনে করে সে দীর্ঘদিনে ওষুধ খেয়েছে এরকম যে গ্রুপ যাদের নিয়ে আমরা খুব শঙ্কিত হই আবার কারো কারোকে এরকমও হতে পারে যে তার আসলে ফুসফুসজনিতই কিন্তু তার হার্টের মনে করে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তারের পর ডাক্তার পরিবর্তন করছেন কিন্তু তিনি তার মাথার মধ্যে গেঁথে যায় যে আমার মনে হয় হার্টের কিছু হয়েছে এটাও কি হতে পারে এটা হতে পারে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি যে এখন কিন্তু 
পর্যালোচনা করা যদি রোগী সহযোগিতা করে এবং চিকিৎসক যদি সিরিয়াস হন তাহলে একজন রোগীকে পরিপূর্ণ পর্যালোচনা করা যে এটা কি ফুসফুসের জন্য তো হচ্ছে এটি কি লাং কস নাকি এটা হার্ট কস এটি কিন্তু ডায়াগনোস করা খুব সহজ এখন কতগুলি পরীক্ষার মধ্যে খুব বেশি পরীক্ষা লাগে না ইসিজি চেস্ট এক্সরে ইকুয়ান ইটিটির ভিতরে আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পারি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে দুই পক্ষেই কিছু কিছু সমস্যা থাকে অনেক সময় সমস্যা থাকে যে চিকিৎসক পারিবারিক চিকিৎসক ওনাকে দীর্ঘদিন দেখতেছেন ওনার একটা কনফিডেন্স আছে বা এক ধরনের প্রি অকুপায়েড চিন্তাধারা যে না না ওনার এটা না এটা ঠান্ডাজনিত খাত্র সুতরাং উনি খুব বেশি ইভালুয়েট করলেন না এটা একটা জিনিস আর আমি প্র্যাকটিক্যালি যেটা দেখছি আমাদের নিজের প্র্যাকটিসিং লাইফে অনেক রোগী কিন্তু প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না আমরা যখন বলি যে এটা তখন এটা আমরা একটু পরীক্ষা করব আপনার শ্বাসকষ্টের জন্য তো আমাদেরকে শুধু শুধু ইসিজি করলে হয় না আসলে শুধু ইসিজি করলে যে হয় না এটা কিন্তু ওনাকে বোঝানো যায় না উনি সেদিনও আমরা আমি আমি ব্যক্তিগত আমি অনেকে মেন্টালি এরকম সেট হয়ে থাকে নানা প্রচারণার কারণে যে চিকিৎসকরা আমাদের বেশি পরীক্ষা টেস্ট করা পরীক্ষা দিচ্ছেন আসলে তার যে এটা দরকার আর তিনি মনে মনে নিয়ে আসছেন আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার সমস্যা মনে হচ্ছে ফুসফুসের কিন্তু ডাক্তার সব হার্টের এত পরীক্ষা কেন করতেছেন হ্যাঁ প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু স্টেথো বসায় অথবা শুধু একটা ইসিজি করে এটাকে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না এটা রোগীদেরকে বুঝতে হবে ডাক্তার অনেস্টলি বলল রোগী যদি সন্দেহ করে বা রোগীর যদি কনফিডেন্স না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা চিকিৎসা একটা চিকিৎসার গ্যাপ সৃষ্টি হয় আপনি যে কথাটা বললেন যে রোগী হার্টের ব্যাপারে চিন্তা করতেছে কিন্তু ডাক্তার শ্বাসকষ্টের ওষুধ দিচ্ছেন লাংস এটা হতে পারে কিন্তু এটাকে ক্লিয়ারিফিকেশন করার দায়িত্ব কিন্তু দুজনেরই একটা পর্যায়ে আছে যখন ডাক্তার এবং রোগী উভয় কিন্তু বোঝে যায় ডাক্তার তো বুঝেই যায় একটু কলটা গেলে দায়িত্ব আছে তবে চিকিৎসকের কাউন্সিলিং এর দায়িত্ব চিকিৎসকের কাউন্সিলিং এবং চিকিৎসক কোনো রকম আগে থেকেই চিন্তা না করে প্রি অকুপায়ড যেটা আমরা বলি মাথার মধ্যে একটা ধারণ করা যে ওনার এটা ঠান্ডার থেকে হচ্ছে এটা না চিন্তা করে আপনি সব সাইটেই চিন্তা করা উচিত কারণ একটা পরিপূর্ণ বয়স্ক অথবা একটা ইয়াং ছেলে যার শ্বাসকষ্ট হওয়ার কথা না এবং এখানে হিস্ট্রি সাধারণত অ্যাজমেটিক পেশেন্ট অনেক আগে থেকে হয় ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে এবং ওদের কতগুলি সিস্টেম কতগুলি প্রশ্ন করলে কিন্তু অ্যান্সার পাওয়া যায় যে হ্যাঁ এটা আমার ধুলাবালিতে গেলে বেশি হয় তারপরে আমার শীতকালে বেশি হয় এই ধরনের জিনিসগুলি কিন্তু হাঁটতে গেলে যদি বেশি হয় যেই যেই শ্বাসকষ্টটা সে প্রথমে বলবে যে আমি হাঁটলে বেশি হয় সেখানে একটা চিন্তা থাকা উচিত এটা কিন্তু হার্টের কারণে হতে পারে হার্টের শ্বাসকষ্টে মূলত কিন্তু এই এক্সারসানাল শ্বাসকষ্টটাই প্রথম দিকে শুরু হয় পরে যখন এটা লেভেল বেড়ে যায় তখন কিন্তু আপনার রেস্ট কন্ডিশনও শ্বাসকষ্ট হতে পারে হতে পারে আসলে স্যার আমাদের চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে যে আস্থার দোলাচল সেটাকে অনেক কমাতে হবে একে অপরের প্রস্তি আস্থাশীল হতে হবে বিশেষ করে রোগীদের যে আস্থার সংকটটা সেজন্য শুধু রোগীদেরই দায় না আমরা চিকিৎসাও অনেক চিকিৎসকরাও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী যে আমরা প্রপার কাউন্সিলিং তাকে ঠিক মতো হয়তো করতে পারছি না সেদিকটা আমাদের চিকিৎসক হিসেবে মনোযোগ দেওয়া উচিত আর রোগীদের উচিত তিনি যার কাছে চিকিৎসা নিবেন তার প্রতি আস্থা রেখেই তার কথা শুনে সেভাবে চলা তাহলে এই সমস্যাটা হয়তো দূর হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক কোথায় এবং সেটি ইভ্যালুয়েট করার জন্য বা পর্যালোচনা করবার জন্য করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে